ada wanita yang dia nggak bisa naksir sama pria sepantaran dia. Dia senangnya sama om-om gitu. Yang udah mateng gitu. Yang bentar lagi rontok dari dahan. Dia seneng tuh. Karena dia kurang figur ayah. Dia nyari suami nggak cuma mau cari peran suami. Dia mau cari ayah yang hilang. Karena dia masa remaja dia nggak dia dapet. Saya pernah menyembuhkan tiga orang pelakor. Saya jadi tahu pelakor tuh ada dua motif utama. Satu, motif keuangan. Yang kedua, motifnya karena kurang figur ayah di masa kecilnya. Jadi ada yang kurang figur ayah, ada yang kurang figur uang ternyata. Nah orang yang kurang figur uang ini susah ditolong karena harus ditolong dengan uang yang lebih banyak lagi. Kita sebagai terapis, konselor, nih gue kasih lu satu miliar. Lebih besar kan, udah lepas. Kan nggak mungkin. Kita aja pengen dibayar loh. Bercanda, maaf ya. Jadi kalau pelakor motifnya keuangan, nggak bisa bantu lagi. Karena itu sudah materialistik. Ya semua orang butuh uang, saya juga butuh uang sih. Cuma maksud saya gini, ternyata pelakor yang motifnya karena kurang figur ayah, masih sangat bisa ditolong. Jadi hati-hati wahai para ayah, kalau engkau punya remaja putri, tolong disayang-sayang. Kasih physical touch, husap rambutnya, husap pundaknya. Jangan sampai saldonya nol. Jangan sampai figur ayah, kasih sayang ayah tuh nol. Nah itu kebutuhan alam bawah sadar. Mulai sekarang tolong jangan lihat dan jangan dengar yang buruk. Sinetron azab kurang-kurangin. <laughs> Anda suka nonton sinetron azab, contohnya mertua zolim ketiban meteor. <laughs> Ngangkat mayat di keranda masuk ke adukan semen. Tukang semen bingung. Ngapain kalian lewat sini? No, jalanan luas sono tuh. Ngapain lewat sini gitu? Azab kan suka aneh-aneh gak masuk akal kan. Ngerti? Saya percaya azab tapi azab gak gitu-gitu amat. Ngerti? Tapi sih yang lucu-lucu gak apa-apa ya, tapi sinetron-sinetron ada yang zolim-zolim kan. Mertua apa, ibu tiri. Film-film yang kejam-kejam kurang-kurangin karena itu nggak baik bukan frekuensi yang baik. Oke, okay, jadi gini, alam bawah sadar nafkahnya adalah lihat yang baik-baik. Dengar yang baik-baik. Saya kalau ada orang berantem, saya pasti menghindar. Anda jangan sampai tetangga berantem, Anda beli popcorn, nonton gitu. <laughs> Rugi anda, ngerti nggak? Rugi. Itu frekuensi ini, amal di video ini. Oh lumayan dapat likes nanti gue nih. Gitu. Gini, anda sadar nggak habis denger temenmu curhat satu jam, badanmu terasa berat dan panas. Pusing, susah tidur, terasa nggak? Neg- demam malah. Negatif masuk semua frekuensi negatif. Kalau anda memang pengen menolong orang lain dengan curhat ada aturannya satu waktunya jangan malam jangan subuh karena kita nggak ada filter nggak ada penyaring nggak ada pertahanan. Nah maka dalam rumah tangga ketika udah nggak ada ritual pujian itu mengerikan itu bom waktu karena pujian dipuji dihargai itu kebutuhan kebutuhan perasaan. Saya pernah ngomong di YouTube bahwa Wahai para istri, kalau anda jarang dipuji suamimu, haram hukumnya ikut reunian, mengerikan sekali. Karena di reunian kan ritualnya puji memuji toh, pas ketemu, ya Allah jeng, nggak tua tua, cantik terus, kok awet muda sih ya ampun, cantik bener sekarang. Anda sebagai istri nggak pernah dipuji suami, anda dipuji oleh japra begitu langsung meleleh. Itu ibarat setetes air di padang gurun, ngerti nggak nih? Karena di rumah nggak dapet. Di rumah jangan kan dipuji yang gimana-gimana, masakan wajah nggak pernah dipuji gitu loh. Di awal banget saya ingin menyampaikan dulu tentang kehidupan manusia secara utuh. Karena nanti kaitannya kita di training hari ini mau ngapain sih gitu. Karena terapi nggak mungkin langsung terapi kalau nggak ada pengantar. Manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan rohani, roh. Selama ini yang kita tahu hanya jasmani, rohani. Berarti hanya yang paling kiri sama yang paling kanan tuh, jasmani, rohani. Jiwaninya kok nggak disebut. Malah mau ngelamar kerja, HRD tuh e, tolong Anda bikin surat keterangan sehat jasmani, rohani ya. Loh. Orang HRD kok bisa salah juga ya. 
Lalu pergilah ke rumah sakit tuh bikin surat keterangan jas- sehat jasmani rohani. Pertanyaannya apakah rohani bisa dicek? Yang tahu rohani kan cuma kita sama Tuhan betul nggak? Masa dokter, perawat, petugas kesehatan bisa tahu rohani kita kan aneh. Kalau mau nyari kerja untuk rekrutmen, surat keterangan sehat psikologis, sehat mental itu setuju saya. Lalu zaman dulu waktu saya kecil lebih kacau lagi ada senam kesegaran jasmani. Tapi oleh instrukturnya waktu membuka senam kita senam untuk sehat jasmani rohani ya. Sejak kapan gerakan senam bisa menyehatkan rohani kita? Maksudnya mungkin dengan banyak bergerak, peredaran darah lancar dengan gerakan senam tertentu, peredaran darah ke otak lancar sehingga neurotransmitter kita lancar. Neurotransmitter itu apa? Kayak endorfin, melatonin, serotonin. Nah, melatonin itu yang bikin ngantuk. Kadang kalau kita nggak bisa tidur di malam hari, jogging-jogging ringan bisa bikin ngantuk tuh gitu. Nah, saya mau kasih pengantar dulu Bapak Ibu supaya kita paham kita mau ngapain sih selama training terapi ini. Setiap elemen hidup kita itu ada nafkahnya. Tubuh atau jasmani nafkahnya itu butuh dimandiin, butuh diolahragain, butuh tidur, makan, minum, ganti pakaian kalau pakaiannya sudah kotor. Itu nafkah buat tubuh. butuh didandanin maka skin carean itu skin care itu untuk menafkahi tubuh gitu olahraga fitness namanya juga olah raga yang diolah tuh raganya kalau olah hati beda lagi ketika dalam ujian tidak lari kalau anda lari ibarat anda sudah mau pegang barbel barbelnya anda letakkan anda sadar nggak sih baik jiwa maupun tubuh untuk mengolahnya tuh butuh beban gitu jadi kalau kita nganggap Masalah itu adalah ujian kita nggak akan terlalu terpuruk karena itu untuk memperkuat otot batin kita. Nah, oke okay, jadi tubuh itu makanannya adalah mandi, makan, minum, olahraga, tidur yang cukup, jangan begadang. Karena sering begadang bisa bikin cepat tua, gampang sakit karena kekebalan tubuh Anda jadi kacau. Siklus sirkadiannya, sirkadian itu yang ngatur ritme tidur. Jiwa punya nafkahnya juga, jiwa juga harus dikasih nafkah. Nah jiwa ini ada tiga member, tiga personil, ibarat grup band musik dia ada tiga personil tuh. Ada yang pegang drum, ada yang pegang drum, ada yang drummer, ada yang gitaris, ada vokalis. Nah kalau kita bicara jiwa tuh ada tiga. Pikiran tuh jiwa, perasaan tuh jiwa, alam bawah sadar pun jiwa. Nah karena di Indonesia jangan heran soal terminologi masih salah-salah. Contoh, saya tuh nggak pernah setuju dengan istilah asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa, gua galau, lu, kle, lu cover dong, ngerti nggak? Asuransi jiwa, kalau gua putus cinta, tolong di cover dong. Aku mau cari pohon toge ini, mau bunuh diri ini, tolong di cover. Salah, bukan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan jasmani, setuju nggak? Soalnya kalau anda depresi, dia nggak akan mau cover. Asuransi kesehatan jasmani, asuransi pertanggungan nyawa. Kalau meninggal akan ada, premi, ada pertanggungannya, ya, itu betul. Jadi jiwa ya jiwa, jangan dibawa ke asuransi, gitu. Keselamatan jiwa, pakailah helm untuk keselamatan jiwa anda. Nyawa maksudnya, sayangi nyawa anda. Karena kalau nyawa kita bicara ruh rohani. Jadi roh itu bersemayam di tubuh kita. Ketika roh, roh kita berangkat, jantung berhenti berdetak, meninggal. Roh itu bersemayam di jasmani kita. Nah roh itu nyawa. Jadi nyawa, jiwa, badan, nah itu yang benar. Ada motivator, kita harus selalu positif supaya mind, body, spirit kita kuat. Mind, body, spirit. Mind, dia hanya ngomong pikiran. Perasaannya mana? Alam bawah sadar gimana? Ada juga yang bilang, semoga pikiran, jiwa, dan rohani kita kuat. Pikiran kan jiwa. Ngerti nggak? Pikiran tuh jiwa, perasaan tuh jiwa. Semoga hati dan jiwamu tenang. Hati kan jiwa. Kalau kita ngomong hati dan jiwa, ibarat ngomong, aku mau makan timun sama lalapan. Ah, timun kan lalapan. Ngerti nggak ya? Jadi ini terminologi yang benar. Nah, Jiwa punya makanannya, punya nafkahnya. Karena jiwa ada tiga, kita ngomong satu persatu. Pikiran tuh makanannya apa? Pikiran tuh butuh ketenangan. Butuh hening, butuh me time. Butuh keluar dari hiruk pikuk. Makanya orang introvert ketika dia pergi ke kondangan satu jam, ngebalasnya lapan jam tuh. Aduh, dia kalau dikeramain, aduh mumet dia. Pura-pura harus berdrama, basa-basi, hai apa kabar, kamu cantik deh. Karena ada teman saya begitu, dia muji orang cantik cuma fake doang. Kalau anda yang gak suka keramaian ketika anda keramaian pasti mumet. Puyeng gitu, aduh nggak nyaman. 
Anda butuh ketenangan. Nah, saya nggak bicara hanya introvert ya. Pikiran itu nafkahnya adalah relaksasi, relax, think nothing, nggak mikirin apa-apa. Kadang Anda perlu loh nggak mikirin apa-apa, think nothing, keluar dari rutinitas. Nah, pikiran tuh kebutuhannya apa? Refreshing. Anda ke kebun teh, relax, ketemu alam, Anda berendam air panas, Anda santai, Anda pergi kerimbat, Anda relaksasi, itu refreshing. Itu kebutuhan pikiran. Jangan bilang healing soal ranah pikiran. Karena healing itu nanti kebutuhannya perasaan sama alam bawah sadar. Jadi jangan pernah bilang, aku ke Bali ah mau healing. Salah. Ke Bali itu refreshing. Ke Singapura, ke Bali, ke Nartoba, ke tempat-tempat yang Anda anggap indah itu refreshing. Jangan bilang healing. Kenapa bukan healing? Anda fobia kecoa ke Danau Toba nggak sembuh kok. Pulang masih fobia kecoa. Healing adalah fobia kecoa Anda sembuh. Healing adalah dendam Anda sama mertua hilang. Itu healing. Healing adalah ketika wanita yang kurang figur ayah terrekonsiliasi. Dia nggak seneng lagi sama pria yang matang di pohon hampir busuk. Karena gini, uh, Anda jangan bilang aneh, tapi memang ada. Ada wanita yang dia nggak bisa naksir sama pria sepantaran dia. Dia senangnya sama om-om gitu. Yang udah mateng gitu. Yang bentar lagi rontok dari dahan. Dia seneng tuh. Karena dia kurang figur ayah. Dia nyari suami nggak cuma mau cari peran suami, dia mau cari ayah yang hilang. Karena di masa remaja dia nggak dapet. Saya pernah menyembuhkan tiga orang pelakor. Saya jadi tahu pelakor tuh ada dua motif utama. Satu, motif keuangan. Yang kedua, motifnya karena kurang figur ayah di masa kecilnya. Jadi ada yang kurang figur ayah, ada yang kurang figur uang ternyata. Nah orang yang kurang figur uang ini susah ditolong karena harus ditolong dengan uang yang lebih banyak lagi. Ngerti gak? Kita sebagai terapis konselor, nih gue kasih lu satu miliar. Lebih besar kan, udah lepas. Kan nggak mungkin. Kita aja pengen dibayar loh. Bercanda, maaf ya. Jadi kalau pelakor motifnya keuangan, nggak bisa bantu lagi. Karena itu sudah materialistik. Ya semua orang butuh uang, saya juga butuh uang sih. Cuma maksud saya gini, ternyata pelakor yang motifnya karena kurang figur ayah, masih sangat bisa ditolong. Buktinya saya pernah menterapi tiga orang di, di tahun-tahun yang berbeda, di kota-kota yang berbeda. Jadi hati-hati, wahai para ayah, kalau engkau punya remaja putri, tolong disayang-sayang. Kasih physical touch. Husap rambutnya, husap pundaknya. Jangan sampai saldonya nol. Jangan sampai figur ayah, kasih sayang ayah tuh nol. Itu nanti berakibat kalau dia udah dewasa, dia lihat orang yang laki-laki yang agak mateng, dia seneng gitu loh. Nah, itu sangat bisa diterapi ketika rekonsiliasi ruang ayah di alam bawah sadar. Jadi di alam bawah sadar tuh ada ruang ayah, ruang ibu, itu ada di situ. Nah, uh, saya tadi udah terlalu maju. Pikiran butuhnya refreshing. Refreshing tuh Anda rekreasi. Jadi kalau Anda piknik itu untuk kebutuhan pikiran. Anda relax sebentar, keluar sebentar, out of the box, pergi ke nature itu kebutuhan pikiran. Nah, perasaan itu kebutuhannya nafkahnya beda lagi. Perasaan atau hati Anda butuhnya apa? Pengen dianggap, ingin diinginkan, ingin dihargai. ingin dianggap ada, ingin dilibatkan, ingin disapa, ingin disayangi. Nah, itu ingin-ingin banyak sekali inginnya ya. Memang itu manusiawi. Nah, maka dalam rumah tangga ketika udah nggak ada ritual pujian itu mengerikan, itu bom waktu. Karena pujian dipuji dihargai itu kebutuhan kebutuhan perasaan. Saya pernah ngomong di YouTube bahwa wahai para istri, kalau Anda jarang dipuji suamimu, haram hukumnya ikut reunian, mengerikan sekali. Karena di reunian kan ritualnya puji-memuji toh. Pas ketemu, ya Allah jeng, nggak tua-tua, cantik terus. Kok awet muda sih, ya ampun, cantik bener sekarang. Anda sebagai istri nggak pernah dipuji suami, Anda dipuji oleh japra begitu, langsung meleleh. Itu ibarat setetes air di padang gurun, ngerti nggak nih? Karena di rumah nggak dapet. Di rumah jangan kan dipuji yang gimana-gimana, masakanmu aja nggak pernah dipuji gitu loh. Tolonglah sebagai laki-laki kalau istri memasak bilanglah sayang enak banget makasih ya sayang enak banget walaupun tangan di belakang begini nggak apa-apa <tuk> ngerti nggak maksudnya <tuk> perlu kita untuk apresiasi pasangan makasih ya sayang ya thank you ya gitu nah perasaan tuh kebutuhannya dianggap diapresiasi disayangi dipuji itu kebutuhan perasaan anak kecil juga butuh diapresiasi maka soal pujian sensitif jangan muji kakak depan adiknya 
Kakak dipuji, adik didiemin. Apalagi dibandingkan, tuh lihat kakak, lihat kayak kakak kamu, keren, rajin. Oh, itu bahaya, terluka dia. Urusan pujian yang nggak seimbang melukai hati, karena memang pujian tuh makanan bagi perasaan. Nah, alam bawah sadar nafkahnya beda lagi. Alam bawah sadar tuh butuh dinafkahi melihat dan mendengar yang baik-baik, yang positif. Good vibes only. Jangan suka nonton film horor. Jangan suka nonton film yang aksi kekerasan. Anda masih muda nggak berasa nanti nih umur 60-70. Mulai halusinasi. Halusinasi ada dua. Halusinasi audio, halusinasi visual. Yang audio tuh kayak telinga Anda penuh, rame gitu. Ngerti nggak? Banyak yang ngomong gitu. Tetangga lewat nih. Ngomongin gue kayak ini. Eh. Padahal dia cuma, dia cuma lewat doang gitu loh. Nggak ngomong apa-apa. Ada lagi halusinasi visual. Iya. Ada singa di, di genteng, mukanya muka mantanku lagi, aduh. Jadi bisa gabung antara antara film mitologi anak nonton dengan luka batin anda sama mantan, tergabung-gabung nanti. Sama dengan mimpi, orang yang suka nonton film horor suka nonton film kekerasan, aksi-aksi kekerasan. Mimpinya bisa nggak karu-karuan. Dia bisa mimpi kena tsunami, dia bisa mimpi gigi rontok, mimpi dikejar setan, mimpi digigit ular, mimpi mati. Nah itu karena Film horor, film kekerasan yang dia tonton terkompilasi dengan luka-luka dia yang belum sembuh. Jangan terlalu percaya mimpi Bapak Ibu kita orang modern. Jangan sampai oh, aku mimpi ini loh apa artinya gitu. Kadang-kadang Anda sounding ke keluarga lagi, "Paman, maaf ya, maaf ya Paman, maaf ya. Paman siap terima kenyataan kan? Aku mimpi Paman mati loh." Waduh, terngiang-ngiang dong dia nggak hidup tenang sejak saat itu. Senyumnya mulai palsu sih saat itu. Paman aku mimpi Paman kena kanker, jangan oh. Tersugesti dia terngiang-ngiang Janganlah Anda mimpi seorang sakit Tandanya Anda mengkhawatirkan dia Tandanya Anda merindukan dia Tandanya Anda mencintai dia Bukan berarti dia akan benar-benar sakit Jangan dikumandangkan Jangan sesumbar Kasian orang Makanya orang zaman dulu yang Udah mulai berilmu Sedikit menghibur kita Kalau Anda mimpi Anda mati Berarti Anda akan umur panjang Pernah dengar itu? Dibuat terbalik supaya itu artinya apa? Mimpi nggak sepenuhnya benar, setuju? Jangan serba diomongin. Karena gini, kadang mimpi itu kompilasi loh. Misalkan dalam hidupku aku pernah masuk ke supermarket buru-buru, terus karena buru-buru nggak ngeh, aku nyenggol nenek-nenek belanjanya jatuh tuh, berserakan di lantai. Aku merasa bersalah, aku bantu beliau pungutin taruh ke kantung belanjanya lagi, merasa bersalah. Itu kan masuk alam bawah sadar. Terus sekian tahun kemudian aku duduk di halte hu- lagi hujan nunggu taksi nggak datang-datang karena kalau lagi hujan mau pesan driver susah naik taksi susah lama berkepanjangan nunggu di halte hujan sambil lihat ada kulit pisang di keramik halte sekian tahun ke depan lagi pacaran sama cewek yang suka pakai baju merah terus ho doyan pakai baju merah semuanya merah pacaran tiga tahun ternyata putus. Belum ikhlas Belum move on, sedih Nah tiga kejadian ini Oleh alam bawah sadarku Kapan-kapan Di malam hari tertentu bisa dikompilasi Saya akan mimpi Seorang nenek-nenek turun dari taksi Makan pisang pakai baju merah <tuk> Kalau saya orang kolot Yang nggak punya ilmu psikologi nggak tahu psikologi mimpi Saya akan bilang Ini petunjuk, tu- ini petunjuk Tuhan pasti Aku harus cari sampai dapat Nenek-nenek pakai baju merah makan pisang keluar dari taksi. Harus sampai dapat itu petunjuk hidupku. Ketemu beliau mungkin aku akan hoki. Sampai berkicot sunat, nggak akan ketemu, ngerti nggak? Sampai zamanku Daniel Balet, sampai lebaran monyet nggak akan ketemu. Mimpi kompilasi dari luka batin, dari kejadian-kejadian takapan tahun digabung-gabung, dijadikan petunjuk hidup sesat dong. Ini yang benar, ilmu yang benar ya Bapak Ibu ya. Tapi aku mimpi nenekku datang mas, ibuku, nenekku yang baru meninggal 2-3 bulan, dia datang ke mimpiku. Itu karena engkau rindu. Bukan karena beliau benar-benar datang. Sampai minta loh mas, minta aku bikinkan osengan jengkol gitu. Ya karena anda tahu, beliau suka itu, anda rindu, anda kangen. Kalau anda mau mimpi nenek, gampang kok nanti malam, buka semua memori tentang nenek, akan mimpi. Kadang apa yang kita pikirkan di hari itu muncul di mimpi kok. Orang yang perfeksionis, kerjaan dia belum kelar ke bawah mimpi loh. Mimpi ngetik masih. Mimpi lanjutin proposal, mimpi ngajuin ke bos udah bener belum gitu. Padahal belum dilakukan apa-apa. 
Nah itu kebutuhan alam bawah sadar. Mulai sekarang tolong jangan lihat dan jangan dengar yang buruk. Sinetron azab kurang kurangin. Anda suka nonton sinetron azab, contohnya mertua zolim ketiban meteor, ngangkat mayat di keranda masuk ke adukan semen, tukang semen bingung, ngapain kalian lewat sini? No jalanan luas sono tuh. Ngapain lewat sini gitu? Azab kan suka aneh-aneh nggak masuk akal kan itu ya. Saya percaya azab tapi azab nggak gitu-gitu amat ngerti. Itu sih yang lucu-lucu nggak apa-apa ya. Tapi sinetron-sinetron ada yang zolim-zolim kan. Mertua apa? Ibu tiri. Film-film yang kejam-kejam kurang-kurangin karena itu nggak baik bukan frekuensi yang baik. Saya sudah saya sudah 8 tahun nggak nonton TV berita. TV berita tuh kayak sengaja ngerusak jiwa kita loh. Malam hari berita kriminal. Nggak bisa di siang hari apa? Kita udah santai udah relax kan. Maunya yang enak-enak gitu. Subuh hari berita kecelakaan coba. Jam 5 ada truk nyerempet apa? Aduh. Subuh kita nyawa belum ngumpul, ngerti kan? Malam hari udah rilis udah ngantuk nontonnya nggak bener. Maka itu kayak sengaja ngerusak kita. Makanya berhubung saya nggak bisa ngatur mereka, saya nggak mau nonton mereka. Kita nggak bisa ngubah orang lain, kita menghindar, setuju nggak? Andai kata masih ada menteri penerangan, saya mau jadi loh. Kalau saya jadi menteri penerangan, semua yang akan ditayangkan disaksikan dulu. Kita kan beda, udah muncul salah baru ditegur. Kalau saya sih enggak, kalau, kalau saya jadi menteri penerangan saya akan semua disensor dulu. Anda produksi, kami nonton dulu. Enggak bener, enggak usah tayang. Oke, okay, jadi gini, alam bawah sadar nafkahnya adalah lihat yang baik-baik, dengar yang baik-baik. Saya kalau ada orang berantem, saya pasti menghindar. Anda jangan sampai tetangga berantem, Anda beli popcorn nonton gitu. Rugi Anda, ngerti enggak? Rugi. Itu frekuensi nih, amal di video ini. Wah, lumayan dapat likes nanti gue nih gitu. Gini, Anda sadar nggak habis denger temenmu curhat satu jam, badanmu terasa berat dan panas, pusing, susah tidur, terasa nggak? Neg- demam malah. Negatif masuk semua frekuensi negatif. Kalau Anda memang pengen menolong orang lain, dengerin curhat ada aturannya. Satu, waktunya. Jangan malam, jangan subuh. Karena kita nggak ada filter, nggak ada penyaring, nggak ada pertahanan. Siang, sore paling benar kalau mau melayani curhat. Yang kedua, frekuensi. Seminggu dua kali denger curhat sudah paling sosial Anda. Jangan terlalu sok sosial. Setiap hari denger. Jadi ini intermezzo saja. Kita dengar orang curhat berkepanjangan nggak baik untuk diri kita. Dia lega, kita empat. Kapan-kapan Anda akan heran, Anda sampai mimpiin masalah orang lain loh. Gila, masalah kita aja belum habis dimimpiin, ngerti gak? Mimpiin masalah orang lain gitu. Energi negatif orang udah masuk ke kita. Udah ada tugasnya lah, gini loh. Kita curhat tuh mendingan sama Tuhan aja. Yang kedua, kalau memang mau ke manusia, ke manusia yang di assignment memang tugasnya sebagai tong sampah. Siapa? Psikolog, konselor, coach, memang mereka memang di bidangnya itu. Kami-kami tahu cara mendetoksnya. Oke, okay. rohani nafkahnya apa? Rohani itu kebutuhannya mendekat sama Tuhan, kajian ilmu, mengerti kebenaran itu kebutuhan rohani. Nah, kadang tiga ranah ini berbeda nih, nggak boleh disangkut pautkan. Contoh, orang yang rohani yang suka sembahyang, suka berdoa, bisa kena diabetes nggak? Jujur kita tolong jawab. Dan orang kok kena diabetes jangan pernah menghakimi, nggak percaya Tuhan nih, kurang ibadah pasti. Oh nggak bisa. Orang bisa rajin sembahyang tapi kalau nggak jaga makan bisa sakit nggak? Nah, jangan menghakimi, oke? Okay? Rohani sama tubuh jangan digabungkan. Orangnya rohani bisa sakit juga kalau nggak jaga makan. Satu lagi, rohani sama jiwa ini jangan disangkut pautkan. Orang yang depresi belum tentu nggak percaya Tuhan. Jadi jangan pernah menghakimi. Ih, dia kok depresi kurang iman kayaknya. Nggak percaya Tuhan masa bisa depresi? Oh nggak boleh begitu. Ada buktinya bahwa rohani sama jiwa ini tidak ada kaitan. Kita olah logika ya. Kalau Anda punya teman SD, SMP, SMA, dari SD dia sudah fobia kecoa. SMP masih fobia kecoa, SMA masih. Kemarin tahun lalu reunian udah umur 40 tahun tuh masih fobia kecoa. Tapi Anda tahu dia tuh rajin ibadah, dia mah dekat, dia percaya Tuhan banget lah pokoknya. Saya mau tanya, mari kita berpikir. Andai kata kapan-kapan dia meninggal masih dalam keadaan fobia kecoa, kira-kira fobia kecoanya menghalangi dia masuk surga enggak? Tolong jawab. 
yang bilang bahwa dia akan ke neraka gak karena fobia kecoa siapa angkat tangan aku lemparkan engkau ke neraka juga <laughs> bercanda gak gue maaf bercanda gak boleh lah gak pantas saya yakin panitia pindah pindah alam tidak akan <laughs> ngecek oh di CV kamu ada fobia kecoa gak pantas masuk surga enggak saya meyakini orang mau fobia apa fobia kecoa, fobia naik lift, fobia darah fobia kucing garong perempuan kan banyak fobia kucing garong tuh Fobia-fobia itu tidak membuat anda terhalang masuk surga selama anda percaya sama Tuhan, anda baik, anda beribadah itu tetap punya tiket ke sana. Satu lagi, pernah nggak muncul di beranda IG atau TikTokmu ada orang yang maaf ODGJ sembahyang di jalan? Itu pernah muncul di beranda saya. Saya baca komentar ada yang kejam netizen komentar. Solat hanya untuk orang yang berakal. Gitu tuh. Saya langsung balas komentar saya balas ke dia. Masih syukur dia ingat Tuhan, anda belum tentu. Saya, saya gak terima, saya ngerti ibadah kan harus ada tata caranya membersihkan diri, tapi orang yang ODGJ kita bisa harap apa sih, betul gak? dia ingat Tuhan aja udah syukur, setuju? kita gak boleh menghakimi jangan-jangan kalau beliau meninggal detik itu ada koruptor meninggal detik itu, koruptor yang masuk neraka nih, ngerti gak nih? dialah yang masuk surga, karena mungkin jiwanya rusak, rohaninya tidak dia masih percaya Tuhan Mungkin dia depresi, dia luka batin, dia menjadi ODGJ karena perasaannya rusak nih. Papa mamanya toksik, suka marah-marah, suka nyumpah-nyumpahin. Ketika menikah suaminya juga kasar. Mungkin hatinya rusak. Rohaninya enggak. Jadi enggak, jangan pernah menghakimi. Ih, kok dia bisa gila? Enggak. Jangan. Saya pernah visit ke seorang wanita yang depresi. Kenapa saya visit? Karena dia enggak bisa ke tempat kami. Karena jangankan mau keluar rumah. Keluar kamar gak mau. Tapi di kamar, dia rajin sembahyang lima waktu lagi. Berarti memang kadang di konteks tertentu, orang terganggu jiwanya, belum tentu rohaninya rusak loh. Enggak loh. Nah, gini ya. Hari ini kita mau menterapi yang jiwa, yang perasaan sama alam bawah sadar. Karena pikiran itu hanya hilir. Hilir tuh ibarat air terjun, hulunya itu perasaan sama alam bawah sadar. Pikiran tuh gini, orang yang belakangan suka mumet, Pikun dini belum tua udah pikun, nggak sekreatif dulu, suka bengong kan pikiran tuh, suka nggak connect, lo, lola loading lama, itu karena ada yang ngeheng di belakang perasaan alam bawah sadarnya penuh. Jadi kalau HP anda suka ngeheng nih, jangan berprasangka udah rusak harus ganti. Bukan rusak kepenuhan banyak kebanyakan foto mantan, tolong dihapus-hapusin. Ya eh bener loh, WhatsApp tuh galeri galeri foto ini kalau dihapus lumayan mengentengkan loh, pernah nggak coba tuh? Masuk ke bagian video mana yang gak penting buang-buangin. Yang udah diedit, yang udah jadi cakep, jangan. <laughs> Kadang pikiran suka ngeheng, loading lama, gak seproduktif dulu, gak sekreatif dulu, karena lagi penuh memori. Memori manusia ada di mana? Ada di alam bawah sadar. Siapa yang pernah nonton film kartun Inside Out? Angkat tangan. Insya Allah itu film kartun, mungkin anda lupa, tapi anda tahu yang ada sosok namanya Joy, rambutnya purple kalau gak salah ya Joy Ada temannya yang si angry, si anger, tukang marah, ada yang nasty, ada yang sedih Set, inside out kartun, itu seru Itu menggambarkan kejiwaan manusia, ketika masuk ke alam bawah sadar kayak perpustakaan besar Di perpustakaan itu, perpustakaan alam bawah sadar, setiap memori satu tabung, ngerti gak? Tabung, tabung. Ketika dia sentuh, ingat apa, ingat apa. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai terapi. Selama terapi berlangsung, Bapak Ibu, nanti ada dua jenis tangisan. Pertama, nangis akan terngiang-ngiang wajah seseorang. Berarti terhadap orang itu, Anda belum ikhlas. Walaupun selama ini di mulut, di pikiran, aku udah maafin dia kok. Tapi kok tadi waktu terapi terngiang-ngiang ya? Nah, jadi nanti selama terapi, kalau terngiang yang seseorang berarti terhadap dia, Anda belum ikhlas-ikhlas amat di taraf alam bawah sadar. Karena di taraf sadar, Anda kan dikungkung oleh norma sosial. Masa nggak maafin sih? Apa kata dunia nggak maafin? Ngerti nggak? Apa kata dunia lebaran nggak mau sama nama dia? Ya mau nggak mau lah. Tapi kalau soal ikhlas lahir batin belum tentu. Nah, nanti ada sesi yang terapi yang alam bawah sadar yang lebih dalam. Ada sesi Anda akan menangis tapi nggak kebayang siapa-siapa gelap aja. Tapi kok aku nangis ya? Ini nangisin apa? Kok gelap? Itu adalah luka batin yang udah lampau banget. Luka batin masa janin, luka batin masa bayi. 
kok masa jadi sudah bisa terluka? Hmm. Pernah dengar nggak istilah kalau lagi hamil jangan jangan terlalu sering marah-marah, kalau lagi hamil jangan terlalu terlalu sering menangis. Pernah dengar kan? Karena janinmu jiwanya nyatu sama jiwamu, mamanya sedih, janin sedih karena nyatu. Maka semua dokter anak menganjurkan dokter kandungan juga. Kalau ada suami mendampingi istrinya konsultasi untuk cek kehamilan, Pak sering ajak ngobrol si dedek dalam kandungan. Karena emang janin sudah bisa bereaksi punya jiwa. Bu, kerjain matematika jangan males biar mengasah otak kan stimulasi sudah dimulai. Dengerin musik Mozart, dengerin musik klasik. Pernah dengar gak? Karena stimulasi sudah mulai. Diajak ngobrol. Bu, kalau mertuanya zolim pindah aja. Ternyata pondok mertua indah nggak indah. Pindah aja karena selama hamil kalau tertekan nggak baik buat janin. Pernah dengar itu? Itu semua membuktikan janin sudah punya jiwa. Nah, selama terapi nanti berlangsung, ih kok aku nangis dulu ya, tapi kok nggak terbayang apa-apa ya? Berarti aku ada luka batin masa janin. Mungkin dalam kandungan pernah mengalami mamaku terlalu sedih dan sedihnya transfer ke aku. Aku juga ikut merasakan. Atau mungkin ada penolakan-penolakan Hati-hati ya, pernah dengar gak? Kalau lagi hamil jangan sembarang ngomong Pernah dengar? Jangan sembarang ngomong Contoh, ada ibu, ibu-ibu lagi hamil nih Dia jemur pakaian Tetangganya mungkin dari luar kota udah lama Udah nggak lama nggak bersua 2-3 bulan nggak di rumah Pas kembali, eh jem isi lagi Hamil lagi ini Nah si ibu mungkin bercanda Iya nih di luar program kebobolan Oh nggak boleh ngomong gitu Janimu merasa tertolak Yang harusnya apa? Alhamdulillah puji Tuhan Disyukuri Jangan ditolak Banyak anak remaja sharing ke saya Om heran ya Padahal mamaku tuh baik Sumpah baik Cuman kok aku nggak pernah bisa deket loh Kenapa ya? Tapi mamaku nggak pernah Jahat sama aku tuh nggak pernah baik Cuman untuk aku yang bisa deket mama Untuk manja-manja kok gak bisa gitu loh Kenapa ya? Ah itu ada penolakan dalam kandungan. Luka batin yang dalam urusannya kadarnya alam bawah sadar. Atau lagi hamil nih, ini cewek nih. Semoga cowok. Atau cowok semoga cewek. Hmm, tersugesti, tertolak juga. Udahlah cowok sama cewek itu semua sama. Sama-sama anugerah. Setuju? Gak usah lah mengharapkan cowok atau cewek. Semua itu takdir. Ini sedikit informasi saja. Bagi anda laki-laki tapi merasa feminin. Ada kemungkinan dulu terlalu diharapkan cewek. Kebalikannya, anda seorang wanita tapi kok aku kayaknya tomboy banget ya jiwa maskulinku. Nah selama ini kan dipahami aku berada pada raga yang salah. Enggak, kamu hanya tersugesti di masa kandungan tertolak kok. Dan itu bisa disembuhkan. Nah jadi nanti selama terapi berlangsung, kok aku nangis dulu ya tapi nggak kebayang apa kok gelap. Kenapa bisa gelap? Pikiranmu mencari-cari, ini luka yang kepada siapa ya? Aku luka sama siapa siapa? Pikiran sering tidak tahu luka-luka yang sebelum dia ada. Pikiran tuh baru ada di masa kanak-kanak 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum itu pikiran belum tumbuh. Contoh bayi. Bayi apakah punya pikiran? Bayi gak akan ngerti soal saham. Bayi gak akan ngerti mamanya marah karena lagi capek. Yang bayi tahu mamanya marah, mama jahat. Ngerti gak? Seprimitif itu. Ada banyak luka yang terjadi di masa bayi, masa balita, yang dimana pikiran belum tumbuh. Pikiran itu ibarat orang baru. Orang baru nggak akan tahu peristiwa-peristiwa lama. Nah, kenapa saya cerita panjang lebar, Bapak Ibu? Nanti selama terapi berlangsung, kalau saya nggak kasih tahu ilmiahnya dulu, Anda takutnya Anda jadi cemas. Ih, kok aku nangis mulu? Nggak jelas lagi nangisnya. Nggak tahu nangis apa, nangis aja, tapi gelap gitu. Jangan-jangan sekte-sekte aliran sesat nih. Ini praktek perdukun, aduh pulang, pulang, serem pulang, pulang. Anda pulang, Anda rugi. Padahal luka-luka batin yang tersembunyi itulah yang menyebabkan selama ini sering mood swing, suka marah-marah nggak jelas. Kalau lagi di kafe tuh nongkrong kayak pengen nangis. Anda bingung, ini mau nangisin apa sih? Karena masalah apa-apa, Anda meninjau 360 derajat. Karena apa-apa kok? Setan kali ya? Setan lagi di fitnah. Kasian setan di fitnah lagi. Kadang selain orang merukiah orang lain ya. Keluar setan, keluar dari badan, keluar dari badannya. Dalam hati saya, mungkin setannya ngomong, gue lagi di luar, kata setan. Pitna aja lu, gue gak di situ. Contoh ya, ada perempuan gak mau nikah, dirukia dengan redaksi, keluar setan dari badannya. Saya berani yakin, saya berani jamin, wanita yang gak mau nikah, citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Akibat papa mamanya sering berantem depan dia. 
Atau akibat mamanya sering disakiti oleh bapaknya Mamanya sering curhat soal Dilema kepahitan pernikahan kepada putrinya Sehingga rusak nuansa pernikahan bagi putrinya Pernikahan itu neraka aja, ngerti gak? Kita akan mulai terapi Bapak ibu saya minta kerjasamanya HP-nya mohon di silent Karena pernah di sebuah kota Pas lagi husuk-husuknya terapi Ada ringtone cucuk rowo coba Kan kacau ya, aduh Saya tuh tetap harus elegan Jangan marah kan berat dia jadi saya gitu Coba dicek yuk, coba cek sama-sama ngecek HP yuk Jangan sampai ada ringtone yang aneh-aneh gitu Teman-teman, saya ingin membahas gangguan-gangguan apa saja yang akan terjadi pada orang dewasa apabila inner child-nya belum didamaikan, inner child-nya belum rekonsiliasi, belum dipulihkan. Apa itu inner child? Anda pernah mendengar nggak istilah kita ini semuanya sebenarnya hanyalah anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa? Anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Sedewasa apapun kita, pasti ada teriakan, ada tangisan, ada kehampaan yang masih dialami diri kecil kita. Entah diri bayi, diri balita, diri kanak-kanak, diri remaja kita. Semua kesedihan atau kekecewaan, kehampaan inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. Perlu teknik khusus untuk masuk ke alam bawah sadar Untuk mengakses rasa dari si inner child ini Apa dampaknya apabila inner child belum diterapi Dampaknya bagi kehidupan orang dewasa itu seperti apa Saya akan berikan beberapa contoh Karena kalau semuanya saya paparkan Bisa panjang sekian jam video ini Ada orang yang di masa kecil Dia kekurangan figur ayah Terutama apabila ini dialami oleh seorang wanita Seorang anak perempuan dia kekurangan figur ayah Sehingga inner child-nya entah rindu atau marah kepada sosok ayah itu Berbeda-beda ya ada anak perempuan yang karena dia kurang figur ayah Dia rindu akan sosok ayah Sehingga dia ketika nanti dewasa dia nggak bisa naksir sama laki-laki yang sebaya dengan dia atau bahkan lebih muda Dia mau yang lebih tua yang jauh beda usianya karena tanpa disadari Dia itu nanti menikah tidak hanya mencari suami tapi juga mau mencari sosok bapak yang hilang dalam masa kecilnya. Tapi ada anak perempuan yang di masa kecil dia mengalami kurang figur ayah karena ayahnya keras, ayahnya jahat pada ibunya atau pada dia dan keluarga. Sehingga inner childnya ini menyimpan, memendam rasa kecewa, rasa marah. Tanpa sadar ketika di masa dewasa wanita ini ada penolakan. Ada mental block terhadap laki-laki Berderajat ada yang paling parah sampai yang paling ringan Yang paling ringan dia masih bisa suka Masih bisa sayang sama laki-laki Tapi tanpa sadar ada beberapa gejala Misalkan mood swing tertentu Yang tanpa sadar melukai pacar, cowok atau suaminya Dia nggak sadar itu Ini yang lumayan ringan karena dia masih punya rasa punya keinginan, punya cinta, masih bisa menyayangi, masih bisa menyukai laki-laki. Tapi ada yang lumayan berat, yaitu dia nggak mau nikah. Karena citra pernikahan di alam bawah sadarnya rusak. Yang dia tahu, yang dia rasa, baik terpendam maupun yang dia sadari, laki-laki itu jahat, laki-laki itu nggak ada yang benar. Kalaupun dia sampai menikah, karena mungkin tuntutan keluarga atau sosial, itu suaminya benar-benar jadi bulan-bulanan. Suaminya salah dua, dia marahnya sepuluh. Itu delapan sebenarnya... Amarah-amarah dia untuk bapaknya tapi tumpah ke suami Contoh lain Contoh ada orang yang ketika di masa kecilnya Orang tuanya terlalu pelit Mama kata bu guru harus kontribusi 50.000 ribu Ada karya wisata ke sana Ada studi wisata ke situ ke sini Ah jangan gak usah ngapain Gak usah ikut nggak penting Sehingga dia minder Hanya dia doang yang nggak ikut Karena faktor biaya mamanya tanda petik pelit Dia malu dia minder Dia sedih kenapa kok minta uang Padahal alasannya benar untuk kebutuhan Bukan keinginan itu pun gak dikabulkan Gak cuma hal itu ya, dalam hal yang lain juga mama atau papanya pelit banget. Tanpa sadar, 
di alam bawah sadarnya, inner childnya ada sebuah sugesti. Nanti kalau aku punya uang sendiri, kalau aku gajian, kalau aku punya penghasilan sendiri, aku mau puas-puasin. Aku mau bebas pakai duit. Dan tanpa dia sadar, dia sekarang menjadi orang dewasa yang nggak bisa megang duit. Boros gitu. Karena sedang memuaskan inner childnya yang pengen balas dendam tanda petik ya. Pengen puas-puasin pakai uang karena dulu sangat terbatas, sangat dibatasi. Bisa juga orang yang di masa kecil, orang tuanya terlalu memanjakan semua serba dibolehkan, serba diiyakan. Akhirnya apa? Inner childnya nggak ada penghargaan terhadap uang. Jadi dalam ilmu parenting nggak boleh berlebihan. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu menyediakan apa-apa disediakan sampai-sampai anak tidak tahu cara berjuang, nggak menghargai proses perjuangan, nggak menghargai nilai uang. Contoh yang lain, ada orang yang di masa kecilnya orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendak, sering marah-marah, sering menghakimi. Sehingga anak ini di masa kecilnya dia selalu merasa tertolak, merasa nggak pernah disetujui, nggak pernah didukung. Nggak diterima, dia sering merasa tertolak, merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima. Tanpa sadar, inner child-nya mengalami haus atau lapar akan penerimaan. Di masa dewasanya, tanpa dia sadari, dia akan sering nggak enakan sama orang. Serba mengiyakan orang minta apa, orang minta tolong apa, orang mengharapkan apa. Dia selalu akan memenuhi, walaupun dia sadar itu terkadang merugikan dia. Tapi dia nggak bisa menolak, dia selalu menjadi a yes man, a yes woman, selalu mengiyakan. Sehingga dia kayak plin-plan dan nggak enakannya tinggi. Rasa nggak enakan tuh wajar dan manusiawi. Tapi kalau rasa nggak enakannya Anda terlalu berlebihan, sehingga Anda selalu mengiyakan, selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda selalu mengalah, nggak punya prinsip, takut untuk menolak orang lain. Yang sebenarnya terjadi adalah, Inner child Anda haus atau lapar akan penerimaan. Sehingga tanpa sadar Anda merasa bahwa kalau saya bisa menyenangkan orang lain, saya akan diterima, saya akan dihargai. Kalau saya memenuhi keinginan orang lain, saya akan merasa dianggap, saya akan merasa dihargai, saya akan merasa diterima, saya akan merasa berharga. Karena dulu di masa kecil, rasa-rasa ini nggak terpenuhi. Anda sering tertolak, sering dihakimi. Nggak dianggap, nggak merasa diinginkan oleh orang tua. Ada orang yang di masa dewasanya selalu takut. Takut gagal, takut salah. Sehingga dia cemas, dia anxiety. Salah satu penyebabnya adalah di masa kecilnya, inner child-nya ini dipenuhi ketakutan. Orang tuanya ini tipe yang salah dikit dimarahi. Dia merasa insecure, dia merasa nggak aman. Bagi si anak, salah berarti adalah akhir dari dunia. Keliru, salah, gagal, tidak sesuai dengan arahan orang tua, itu bagaikan akhir dunia sangat seram sekali, sangat menakutkan. Di masa kecil mengalami insecure, rasa nggak aman, rasa takut berlebihan. Sehingga tanpa sadar dia tumbuh jadi orang yang selalu cemas, anxiety, takut, gelisah. Karena inner child-nya selalu berseru-seru, hati-hati ya, hati-hati ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai gagal ya, jangan keliru ya. Di sebagian orang akhirnya, Terdampak seperti dia sering ngecek-ngecek kerjaan berulang-ulang. Nutup jendela pun udah tutup, dia cek lagi, cek lagi. Padahal sudah tutup barusan. Kalau bikin surat proposal, dia cek ulang, dia baca berkali-kali, dia takut salah. Padahal dia ngecek kerjaan tuh nggak wajar. Sampai 10-15 kali ngecek nggak wajar gitu loh. Karena sangat takut salah soalnya. Nah, inner child-nya nih yang merasa insecure. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Butuh terapi, butuh treatment khusus. Karena waktu tidak menyembuhkan inner child. Percayalah. Kalau Anda nggak percaya, coba kunjungi Panti Jompo. Oma Opa, walaupun sudah tua, jaraknya dengan masa kecil sudah puluhan tahun, pasti beliau-beliau tuh kadang masih yang terngiang-ngiang, bisa nangis sendiri, ngebayangin masa kecil mereka. Oma Opa bisa cerita dengan detail loh. Detail banget beliau cerita tentang masa kecilnya. Sambil nangis, kadang sambil mau marah juga, tergantung Oma Opa ya, tergantung apa yang dia alami di masa kecilnya. Sehingga kita harus sadar bahwa waktu tidak menyembuhkan, yang memang sangat perlu diterapi. Inner child Anda perlu diterapi dengan teknik khusus. Saya sudah lama khusus, fokus untuk memberikan terapi kepada inner child. Saya membuka kesempatan bagi Anda untuk privat. Kita akan terapi via telepon atau yang pertemuan empat mata. 
Anda bisa mendaftar ya dan nanti ini dua sesi. Sesi pertama tuh pendalaman. Saya mewawancara Anda mendalam tentang kisah masa kecil Anda. Panjang lebar kita bercerita, diskusi, brainstorming agar saya ketemu benang merahnya. Oh inner child Anda kebutuhannya ini. Inner child Anda terluka dalam hal ini, hal itu. Nah baru sesi kedua adalah terapinya, healingnya, restorasinya. Anda bisa mendaftar untuk ikut sesi private coaching baik via online WA call, telepon WA atau melalui pertemuan empat mata. Anda bisa WA ke 0858 1446 1446 0858 1446 1446 dengan cara WA nama Anda, spasi usia, spasi lokasi. Spasi Anda mau via online atau via pertemuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.